եթե ենթադրենք որ երկու բանտ լինի այլ ընտրանքային իշխոր բանտ լինի ազատազերկվածների մեծ մասը կուզենան լինեն մի բանտում որտեղ կա զոննայող եւ այդ օրենքներով շարժվեն թե մի բանտ որտեղ ինչ որ ձև ինքնակազմակերպվում է եւ այդ չգիտեմ ամոթալի ինչ որ գործառույթներ չկան մնացածը չկա ինձ թվում է ինչքան ես գիտեմ մեծ մասը կընտրի ոչ քրեական մշակույթով կալանա վայրը այսինքն բանտարկվածների մեծ մասը նույնիսկ դրա կարող է չի այսինքն ինքը ստիպված մտնում է այնտեղ եւ սկսում է այդ կանոններով ասենք ապրել եւ մնացածը պետությունը չպիտի անզորություն դրսևորի մեկ քրեակատարողական հիմնարկի դեպքում այնտեղ թողնելով որպիսի քրեական ենթամշակույթը լինի եւ կոնկրետ մեկ կամ երկու այլ ընտրանք ստեղծի մնացած ազատազրկված անձանց համար ոչ եթե պետությունը ստանձնել է այդ պարտավորությունը պիտի հավասարապես ենթամշակույթի դեմ պայքարը տարվի բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում եւ ի վերջո բոլոր անձինք պիտի հնարավորություն ունենան ազատազրկման վայրերում ուղակի սահմանափակված լինել ապրել ապրել մի պայմաններում որտեղ որ սահմանափակված է իրենց ազատությունը եւ դրանից բացի ավելի վատ պայմաններ հիմնարկը որպես այդպիսին չպետք է առաջարկի իսկ ինչ վերաբերում է ենթամշակույթի դեմ պայքարին ինձ չի թվում թե նախ կինում պետությունը եթե ցանկանար չեր կարողանա պայքարել ենթամշակույթի դեմ բարձապես պետության համար այդպես ավելի հեշտ է եղել պետությունը չի ապահովել մինիմալ պայմանները, պետությունը չի տրամադրել նորմալ սնունդ, պետությունը չի տրամադրել բուրս սպասարկում եւ աշխատողների համար չի ստեղծել նորմալ աշխատանքային պայմաններ։ Տվյալ դեպքում իր համար ծառնտու է եղել, որովհետեւ լինեն այդ ընդհանուրակույթի կարողները, արտոնյալները, որովհետեւ իր ավիճակը ներսից վերահսկեն եւ դա նաեւ ծառնտու է եղել ծառ վարչակազմին, որովհետեւ իրենք կոնկրետ ունեցել են ֆինանսական եկամուտներ այդ ամեն ինչից, այսինքն իրենք եղած եղել են այդ դրամաշրջանառության մեջ եւ բնականաբար այդ ստեղծված հիերարխիկ հարաբերությունները, ոչ կանադրական հարաբերությունները փոխադարձաբար եւ արտոնյալ վիճակում գտնվողների եւ պետության եւ արչակազմի համար ծառնտու է եղել։ Սնունդի հարցը, որը որ հիմա պիլոտային ծրագիրը, որը մասնավորն է ապահովում ու ոնց որտը դառնալ է ուտելու սնունդը։ Այդ մասնավորեցումը ինչքան հերու կարելի է գնալ կամ տեսնել։ Եթե այլ ինչ որ ոլորտներ այսինքն ընդուպ մինչև մասնավոր կալանա վայրեր ունենալը ինչքան հերու կարելի է գնալ այդ մասնավորությունը։ Կա քրեական ենթամշակույթ։ Կան մի շարք պատճառներ հենց քրեակատարողական հիմնարկի ներսում, որոնք բարարդ հող են ստեղծում այդ մշակույթի, ենթամշակույթի ստեղծման եւ տարածման համար։ Եվ այո դրանք ընդհանուր եւ զբաղվածության միջոցների բացակայությունն են եւ աշխատողների ցածր աշխատավարձն են եւ սոցիալական երաշխիկների բացակայությունը եւ վատ շենքային եւ ընդհանրապես կենսապայմանները դա նաեւ սնունդներ երբ որ պարզ բանը սնունդը եւ լավ պայմանները որպես արտունություն է տրամադրվում այո այսինքն կոնկրետ դրանք հնարավորություն են տալիս որպիսի զոն նայողներ այսինքն այն մարդիկ ովքեր որ իրենց արտոնյալ էին համարում կամ արտոնյալ էին ավելի շատ լծակներ ունենային քրեակատարողական հիմնարկի ներսում եւ այդ լծակներից մեկը նաեւ սնունդն էր այսինքն ինչքան սնունդը վատն էր քրեակատարողական հիմնարկում այնքան մարդիկ չեին ուտում եւ բնականաբար ավելի մեծ կապեր ունեցող ավելի արտոնյալ վիճակում գտնվող անձինք լավ հանձնուկներ ստանալու հնարավորություն այն ունենում ու նաեւ այդ հանձնուկից գրաֆի տեսքով այլ անձանց բաժին հասնելու ավելի մեծ բաժին հանելու ավելի մեծ հնարավորություններ են ունենում եւ դա բնականաբար իրենց համար ավելի էր ամրապնդում իրենց արտոնյալ դիրքը մենք իհարկե բարձրացանում ենք որ եւ սնունդը եւ եւ բուրս սпасարկումը այսինքն ցանկացած խնդիր որը կա քրեակատարողական հիմնարկի ներսում նպաստում է որպիսի այդ ընդհանուրակույթը լինի եւ ավելի ամրապնդվի հիմա պետությունը աուտսորս է անում հա նուբարաշեն եւ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկներում սնունդը եւ որակը որպես այդպիսին ասում են նաեւ դիտարկումները ցույց են տալիս որ բավականին լավն է սնունդի եւ ինչն է ինչու ինչու է այս հարցը կապեցի հենց կոնկրետ քրեական ընդհանուրակույթի հետ որովհետեւ հենց արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում մենք այս դիտարկումները լսել ենք որ սոնայողները ասում են շատ լավ էր որ սնունդը հիմա ուտելու է բայց մեր գործին եք կփնում 
հիմնականում ապ աշխատանքով ապահովում են մի քանի քրեակատարողական հիմնարկներում կոնկրետ 18 թվականի տվյալներով մեծամասամբ աշխատել են ազատազրկված կանայք իհարկե դա ողջունելի է բայց մյուս կողմից երբ որ մենք նայում ենք վիճակագրությանը տեսնում ենք որ օրինակ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում տարիներ շարունակ անձինք զբաղվածություն չեն ունեցել երբ ես խնդիրների մասին խոսում ենք իհարկե ասում են որ հատուկ կատեգորիայի անձինք են պահվում Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում բայց խնդիրը այն է որ հա մեկ կոնկրետ խնդիրը այն է որ այդ դեպքում պետությունը ազատազրկելով այդ անձանց ստանձնել է ազատազրկման պայմաններում որոշ իրավունքների ապահովումը այդ անձինք կապչունի որ ազատազրկված են ունեն աշխատելու կրթություն ստանալու իրավունք եւ կապչունի ինչ կատեգորիայի մարդիկ են որ քրեակատարողական հիմնարկում են պահվում այդ հնարավորությունները պիտի հավասարապես ապահովեն բոլորի համար որովհետեւ մենք կործ ունենք անձի իրավունքի մասին կապչունի ազատազրկված եթե խոսում ենք կրթության մասին կոնկրետ 18 թվականի տվյալներով հինգ ազատազրկված անձ է բարձրագույն կամ հետ բուհական կրթություն ստացել մենք իհարկե դանշել ենք զեկույցի մեջ թիվը ըստեյության ճիշտ չէ որովհետև մեկ անձի հաշվարել են երկու անգամ քանի որ մեկ քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է մեկ այլ քրեակատարողական հիմնարկ այսինքն մենք այստեղ ճիշտ հաշվառում վիճակագրություն իրականացնելու այդ կապված խնդիր ունենք երբ ուշադրություն ենք դարձնում տեսնում ենք որ այդ անձինք հիմնական այդ անձինք դատապարտյալներ են այսինքն այդ հնարավորությունից օգտվել են դատապարտյալները, բայց երբ մի փոքր ավելի խորանում ենք, տեսնում ենք, որ դայղել է իրենց անհատական կամքի ցանկության ցուցաբերում։ Այսինքն մարդ ուզել է ցանկացել է սովորի եւ ինքը ընտրել է բուհը իր հրազատների օգնությամբ վճարի փոխանցումը վճարումը կատարվել է Ուսման Վարձի ոլորտը կարգավորող օրենց դրության մեջ նշված է որ պետությունը պետք է ձեռնարկի միջոցներ մասնավորապես համագործակցություն պիտի լինեն բուհերի հետ նաև եթե իհարկե է կոնկրետ ընթացակարգեր որպես այդպիսին Ուսման Վարձի փոխհատուցման չկան բայց խնդիր այն է որ պիտի լինի համակարգում հստակ պատկերացում չկա այն մասին թե ով ինչ կրթական աստիճան ունի ազատազրկված անձանցից ով ինչ կրթական կարիքներ ունի եւ եթե բնականաբար կրթական կարիքները բացահայտված չեն պլանավորել ավելի հա երկարաժամկետ հատվածի համար պլանավորել կրթության իրավունքի ապահովումը պետությունը չի կարող որովհետեւ ինքը չի տիրապետում կարիքներին հստակ պատկերացում այն մասին թե օրինակ ազատազրկման հետևանքով քանի անձը զրկվել աշխատանքից քանի անձը դուրս մնացել կրթությունից հստակ պատկեր մենք չունենք կրազմարում բարություն է ինչ որ վերջնա ժամկետի ընթադրումը եթե 5 տարվա մասին 5 տարի հետո եթե վերլուծում ենք իրավիճակը եւ տեսնում ենք որ քիչ բանա փոխվել կամ չգիտեմ այս փոխվել ասա չի փոխվել ինչ ինչ ա լինում դրանց հետո պետությունը անընդհատ հրճակել է սկզբունքներ բայց չի իրականացրել դրանք մնացել են ձևով սպիտակի վրա ձևակերպված ռազմավարություններ ծրագրեր այս դեպքում պետությունը մի փոքր ավելի հավակնոտ հայտ է ներկայացնում ասելով որ պատրաստակամ է նաև իրականացնել եւ մեր մեր գործը արդեն պիտի լինի վերահսկել մշտադիտարկել ու հասկանալ թե ինչպես է դա իրականացվել Եթե քաղաքացին ինչ որ մի բան չի կատարում, ինքը կարա պատժվի կալանավորված մանանդ քաղաքացին։ Պետությունը կարա տարեդեր շարունակ նույնիսկ իր հրճակած պայմանները եւ իրավունքները ասենք չտրամադրի։ Կստացվի կամ ստացվում է անենց, որ պետությունը ուղակի իրավունք չունի կալանավորելու մարդկանց, որովհետեւ չի կարում ապահովի նույնիսկ իր հրճակած, որ կալանավորված անձը պետք է պատիժ կերի այս ինչ պայմաններին։ Սիկը մեծ հաշվով մենք գործ ունենք, գործ կունենանք, ուղակի օքեյ, մենք չգիտեմ, ներում ենք ամբողջ է 30 տարիները, որոնք անցել են, բայց մենք կարող է, եթե չստացվի, ուղակի պետությունը կզրկվի մարդկանց կալանավորելու իրավունքից։ Ինչ, այսինքն ես ինչ հանցագործություն էլ անեմ, մեծ հաշվով պետությունը իրավունք չի ունենա, որովհետև ինքը չի ապահովում այդ տարական այդ պայմանները ու կալանավորումը կլինի խոշտանգման ասենք հավասար։ Մենք պիտի հասկանանք, որ պետությունը ժառանգել է 12 քրեակատարողական հիմնարկ, այն վիճակով ինչ ինչի մասին որ մենք բոլորս գիտենք եւ նաեւ իրատեսական լինելու առումով պիտի ասենք, որ այո հնարավոր չէ մեկ տարվա ընթացքում այդ ամեն ինչը փոխել, դարձնել այնպիսին ինչպիսին որ ըստեյության պետք է լինի։ Մենք կործ ունենք ընդհանրապես ավատ շենքային պայմաններով հիմնարկների հետ որտեղ որ խախտվում են ազատազրկված անձանց մի շարք իրավունքներ։ Մենք օրինակ խոսում ենք զբոսանքի մասին, բայց 
սպոսանքի սպոսահերապարակ կոչվածները հա շատ քրիակատարողական հիմնարկներում նույն 4 պատերով խցերն են միայն այն տարբերությամբ որ տանիքը ցանցապատ է եւ երկինքը այդ ճահավանդակներից սա տեսնելու հնարավորություն կա բայց այո ծածկերը ապահովված չեն եւ անձրևային եղանակներին կամ վատ եղանակային պայմանների դեպքում անձը բարձապես փաստացի հնարավորություն չունի օգտվելու իր սպոսանքի իրավունքից շատրություն ենք դարձնում վիճակագրությանը տեսնում ենք որ բավականին շատ են այն անցին ովքեր հրաժարվում են սպոսանքից իհարկե են կարող են հիմնավորելու ասել որ ինձ իր ցանկությամբ անձը չի ուզում դուրս գա սպոսանքի բայց օրինակ եթե անձը 10 տարուց ավել ազատազրկված է եւ ինքը չի ուզում այդ 1 ժամ սպոսանքից օգտվել արդեն խնդիր է մենք կորցնենք մի իրավիճակի հետ երբ մենք օրինաչափությունները չենք բացահայտում Եթե պետությունը այդ քայլը ձեռնարկի եւ պատճառները հաշվարի, մենք ունենանք որոշակի օրինաչափություն։ Օրինակը տեսնենք, որ 1500-ի դեպքում հրաժարվել են, որովհետեւ տարածքը հարմարավետ չի եղել։ Այն 500-ից 300 անգամ հրաժարվել են, որովհետեւ հատառողջ են եղել եւ չեն կարողացել դուրս գալ սպոսանքի։ Այսինքն մենք այս երբ որ մանրանում ենք առանձին արդեն կետերի մեջ, տեսնում ենք, որ ընդհանուր իրավիճակին որպես այդպես ինչ են տիրապետում, որովհետեւ օրինաչափությունները հենց համակարգի ներսից չեն բացահայտվում։ Նաև մենք այս դեպքում խոսում ենք նաև ընդհանրապես տեսակցությունների մասին։ Վերջին փոփոխություններից հետո շատ ողջ ունելի է, որ երկարատև տեսակցության հնարավորություն ունեն նաև կալանավորված անձինք, որովհետև օրենքով երկարատև տեսակցության իրավունք ունեն միայն դատապարտիալները։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում բոլոր քրիակատարողական հիմնարկներին, տեսնում ենք, որ նույնիսկ բոլոր դատապարտիալներին երկարատև տեսակցության այդ իրավունքը ապահովելու դեպքում երկարատև տեսակցությունների սենյակների քանակի հետ կապված հիմնարկը խնդիր է ունենում։ Դրան ավելի անում են նաև կալանավորված անձեց երկարատև տեսակցություն տալը։ Այսինքն մենք մի դեպքում օրենց դրական կարգավորման մակարդակով իրավիճակը լավացնում ենք, ասում ենք, որ այո մենք դրական քայլ ենք արել։ Նաև կալանավորված անձանց երկարատև տեսակցության իրավունք ենք տվել, բայց հիմնարկին մենք սենյակների առումով չենք շատացրել քանակը հիմնարկների եւ երբ այս հարցը բարձրացնում ենք ասում են որ այո հիմնարկները կառուցվել են մեծ ամասամբ բացառությամբ արմավիր քրիակատարողական հիմնարկի խորհրդային տարիներին այսինքն շենքի շենքը արդեն կառուցված է եւ ներսում փոփոխություն անել սենյակ ավելացնել կամ պակասացնել է դա բնականաբար շենքային արդեն պայմաններից ելնելով անհնար է եւ պրակտիկայում մենք արձանագրում ենք դեպքել երբ հիմնարկը ստիպված է լինում երկարատև տեսակցություն գնացող անձանց խնդրել որպեսի օրինակ նույնիսկ սահմանված օրերից քիչ օրերով մտնեն երկարատև տեսակցության եթե օրինակ նախատեսված է 3 օր դա դա խնդիր է հիմնարկի համար որովհետեւ իրենք ասում են անձը մենք անձին որևէ հիմք չունենք սահմանված օրերից քիչ օրերով երկարատև տեսակցություն տալու բայց քանի որ նաև այդ օրենք իրավունքից հիմա օգտվում են կալանավորված անձինք մենք դա ստիպված ենք անել տեսեք մենք խոսում ենք նաև հեռախոսակապի մասին անընդհատ խոսում ենք այն մասին որ կան բջային հեռախոսներ դարևս պետությունը շարունակում է ուրեմն այդնաբերել այդ արկելված իրերը նաև ինչ ոչ տուշերի ենթարկել այն անձանց մոտ որոնց մոտ գտնվել են այդ հեռախոսը տանել պատճախցեր բայց նաև դիտարկումները ցույց են տալիս որ հեռախոսակապերից օգտվելը որոնք որ կան այդ հեռախոսային հանգույցները որոնք որ կան քրիակատարողական հիմնարկում դրանց հետ կապված էլ բազմաթիվ խնդիրներ կան այսինքն քարտը արժե 1000 դրամ ազատազրկված անձը ինքը պիտի իր միջոցներով այդ քարտը գնի մենք գիտենք որ սպահվածության տոկոսը բավականին ցածր է ենթադրում ենք որ ազատազրկված անձանց ընտանիքները կունենան սոցիալական խնդիրներ բայց հարախոսակապից օգտվելու համար էլ իրենք պիտի ունենան այդ 1000 դրամը որպեսի այդ քարտը գնեն եւ եթե մենք օրական հա մեկ քարտ միջին հաշվարկով ազատազրկված անձը օգտագործի մենք արդեն ամսվա կտրվածքով ունենք 30 31000 դրամի ծախս նույն բացասական հետևանքները որոնք որ կարող են ունենալ այդ պայմանները ասատազրկված անձանց համար հավասարապես ունեն նաև ծառայողների համար այսինքն աշխատանքային մինիմալ պայմանները գոնե պիտի ապահովվեն եւ միևնույն ժամանակ պիտի հստակ երաշխիկներից սոցիալական երաշխիկներից կարողանան ասատազրկված այդ վայրերում աշխատող անձինք ունենան 
նույնենց արմավիր կրիակատարողական հիմնարկում մինիմալ աշխատանքային պայմաններ, աշխատողները չունեն, թե վտա կարուցվել է բավականին վերջերս։ Դա մի կուծ է կլինի իրենց ընդմիջումը կազմակերպելու տարածք, իրենց այսինքն մինիմալ պայմաներ, որպես այդպիսին արկա չեն թե եվ հիմնարկը բավականին վերջերս է կարուցվել։ Քրիակատարողական հիմնարկի խնդիրները չպետք է տեսնել միայն Քրիակատարողական հիմնարկի ներսում։ Դա պիտի լինի այդ մոտեցումը պիտի լինի համալիր։ Այո, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ կալանավորումը դարևս շարունակում են տրվել որպես հիմնական խապանման միջոց, նշանակում է, որ պետք է հարցը վերանայել, պետք է վերանայել ընդհանրապես այլ ընտրանքային խապանման միջոցների, պատճատեսակների հարցը, այսինքն որպիսի մարդկանց իներթյայվ չտանեն պակեն։ Եթե մարդը ինքը զգում է, որ պետություն� իր նկատմամբ անարդարության զգացողություն և հասկանում է, որ այդ զգացողությունը, այսինքն այդ իր նկատմամբ այդ անարդարությունը համակարգային բնույթ է գրում, այսինքն միայն պայմանավորված չէ կրիակատարողա� այլ տարբերակ չի ունենում, կան այդ դժգողությունը կոնգրետ կրիակատարողական հիմնարկում արտահայտելու։ Եվ ստացում է, որ այդ պետությունը մարդուն ազատազերկում է, բայց միևնույն ժամանակ հրջակում է որոշ սկզբունքներ, բայց այո, այդ սկզբունքները իրականացնելու համար, իրականություն դարձնելու համար, նաև պիտի համալիր մոտեցում ծուցաբերի և հասկանա, որ այդ ողակի մի մասում վերական գնողական արդարադատությանը, ինքը մշադրություն է դարձնում ազատազրկված անձանց վերասությալականացմանը, ապա տրամաբանությունը պիտի լինի այն, որ պետությունը գոն է առաջիկա իր ռազմավերական կայլը չհամարի այների ընթացքում նախատեսում է, որ կոնքրայց կանակով անձանց դարևս պահելու է ազատազերկման պայմաներում։ Իհարկ է այս հիմնարկները, իհարկ էլ կան լիներու են որոշ կրիակատարողական հիմնարկներ, որոնք Այստեղ ուղակի հարցային չէ, թե որ հիմնարկն են պակելու, որպիսի դրա պոխարեն, որ հիմնարկը կարոցեն։ Այլ հարցը այն է, որ այդ հիմնարկը պակելով պետությունը դարևս նախատեսում է, որ պիտի կարոցի մեկ այլ գոն է այս հիմնարգի լրակազմի չապով անձանց, ես իմ առաջիկա ռազմավարության մեջ չեմ նախատեսում ազատազրկել, բայց եթե մենք այդ լրակազմով հիմնարգը պակում ենք, նախատեսում ենք, որ պիտի կարուցենք այլ լ Եհարգ ես ամենք բարձրաձայնում ենք, բարձրաձայնել ենք և նշել ենք, որ եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես ասատազրկված անձանց վերասությալականացման մասին, ավելի նախանդրելի է, որպիսի անձին դու պահես ազատության մեջ, ավելի ընդլայնես համայնքայինց առայությունները, ավելի շատ ընդլայնես պրոբայցիայից առայության տիրույթը, անձին պահես ազատության մեջ և անձին վերասությալականացնես ուղղես հենց հասարակության մեջ։